வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் ஜனவரி பதினாலாம் தேதி பார்த்திங்க அப்படின்னா போகி பண்டிகை நம்ம போகி பண்டிகை இன்றைக்கி வழக்கமாக நமக்கு தேவையில்லாத பயன்படாத பொருட்களையும் நம்ம வருஷ வருஷமாக பயன்படுத்தி ரொம்பவே பழசான பழைய பொருட்களையும் பழைய துணிமணிகளையும் எரிக்கிறத வழக்கமாக செஞ்சுட்டு வரோம் ஸோ அப்படி எரிக்கிற வழக்கம் எப்படி வந்தது ஏன் வந்தது அப்படி போகி பண்டிகை இன்றைக்கி எரிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் போகி பண்டிகைக்கு எரிக்கிற வழக்கம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிரதான தொழிலாக இருந்தது விவசாயம் பருவநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து விவசாயம் செஞ்சுட்டு வந்தோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதம் வந்து மார்கழி மாதம் இந்த மாதிரி மார்கழி மாதம் அப்போது விவசாயிகள் வந்து பெரும்பாலும் விதைகளை விதைக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மார்கழி மாதம் அப்போது குளிர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் சூரிய வெளிச்சம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி விதைகளை இந்த மாதம் விதைச்சோம் அப்படின்னா விதைகள் வந்து அதிகமாக முளைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து சில நல்ல காரியங்களும் இந்த மார்கழி மாதம் நம்ம செய்ய மாட்டோம் சில கல்யாணங்களெல்லாம் மார்கழி மாதம் நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மார்கழி மாதம் வந்து ஒரு அறுவடை மாதமாக இருக்கும் இந்த மார்கழி மாதத்துக்கு முன்னாடி விதைச்ச விதைகளை எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மார்கழி மாதம் நம்ம வந்து அறுவடை செய்வோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மார்கழி மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தை மாதம் பருவநிலை மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த தை மாதத்தை நம்ம ஒரு புது வருஷமாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அந்த தை மாதத்தை ஒரு புது வருஷமாக வரவேற்கிற வகையிலும் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் நமக்கு கிடைச்ச அறுவடைக்கான முக்கிய காரணமான சூரியனுக்கு மாட்டுக்கும் நன்றி சொல்கிற வகையில் சூரிய பொங்கலும் மாட்டு பொங்கலும் தை ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதி நம்ம கொண்டாடுவோம் ஸோ மார்கழி மாதத்தோட கடைசி நாளை நம்ம வந்து போகி பண்டிகையாக கொண்டாடுவோம் அப்படி நம்ம வந்து ஒரு புது வருஷத்துக்குள்ளே போகிறதுனால போகி பண்டிகை இன்றைக்கி மூணு விஷயம் செய்யப்பட்டது ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம குடியிருக்கிற வீட்டை கம்ப்ளீட்டாக சுத்தம் பண்ணி அந்த வீட்டில் நமக்கு தேவையில்லாத பயன்படாத பொருட்களை தூக்கி குப்பையில் போடணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த வருஷம் முழுக்க பயன்படுத்தி ரொம்பவே பழசான துணிகளை தூக்கி குப்பையில் போடணும் இந்த துணிகளை ஏன் தூக்கி குப்பையில் போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தெல்லாம் வந்து நம்மக்கிட்ட ரொம்பவே அதிகமான துணிகள் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு துணியை வச்சு தான் நம்ம வந்து வருஷம் முழுக்க பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு விவசாய குடும்பம் வந்து ரொம்பவே முன்னேறணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் வந்து அதிகப்படியான குழந்தைகள் இருக்கணும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்துச்சு ஸோ அதிகப்படியான ஆளுங்க இருந்தால் அந்த குடும்பம் வந்து விவசாயம் அதிகமாக செஞ்சு முன்னேறும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்துச்சு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பெண்கள் வந்து அதிகப்படியான குழந்தைகள் பெற்றுக்கணும் அப்படின்ற நிலைமையில் இருந்தாங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து பழைய துணிகளை அதிகமாக பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கிற தன்மை வந்து குறையும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்ததுனால இந்த மாதிரி பழைய துணிகளை பயன்படுத்தக்கூடாது அதை வந்து தூக்கி குப்பையில் போட்டு புது துணிகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற நிலைமை இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பழைய பொருட்களையும் துணிகளையும் தூக்கி எப்படி குப்பையில் போடுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட விவசாய நிலத்தையும் நம்ம வந்து சுத்தம் செய்யணும் அப்படி விவசாய நிலத்தை சுத்தம் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட குப்பைகள் சேரும் தேவையில்லாத முள்ளு செடிகள் புல் பூண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட குப்பைகள் வரும் அந்த குப்பைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து விவசாய நிலத்திலேருந்து அப்புறப்படுத்துறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்றதுனால அந்த குப்பைகளை அந்த நிலத்திலே வச்சு நெருப்பு வச்சு எரிக்கப்பட்டது இப்போவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விவசாயிகள் வந்து அந்த குப்பைகளை நெருப்பு வச்சு அந்த நிலத்திலே எரிச்சிருவாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த காலத்திலலாம் வந்து வீடுகள் வந்து ரொம்பவே பக்கம் பக்கம் இருக்காது ஒரு விவசாய நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த விவசாய நிலத்தில் ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டை சுற்றிலும் நிறைய நிலம் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த வீட்டிலேருந்து தேவையில்லாத பொருட்களும் துணிமணிகளும் தூக்கி குப்பையில் போட்டாங்க அப்படின்னா கூட அந்த குப்பை எல்லாமே வந்து அந்த விவசாய நிலத்திலே தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த விவசாய நிலத்தில் இருக்கிற குப்பைகளை எரிக்கும் போதே இவங்களுக்கு தேவையில்லாத அந்த வீட்டில் இருந்த பொருட்களையும் துணிகளையும் தூக்கி அந்த நெருப்பிலே போட்டு எரிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படி வந்தது தான் வந்து போகி பண்டிகை இன்றைக்கி எரிக்கிற வழக்கம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி போகி பண்டிகை இன்றைக்கி இந்தந்த பொருட்களை எரிக்கிற வழக்கம் மாறி போகி பண்டிகை இன்றைக்கி எதையாவது ஒன்று எரிக்கணும் போகி பண்டிகையை வந்து நெருப்பு வச்சு தான் வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பிளாஸ்டிக்கு டயரு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பொல்யூஷனை உருவாக்குற பொருட்களையும் நம்ம வந்து போட்டு எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது போகி பண்டிகை இன்றைக்கி எரிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சுற்றுச்சூழலை வச்சு பார்க்கும்போது போகி பண்டிகை இன்றைக்கி எரிக்கிறது அப்படின்றது தவறு அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்ம
அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு புகை இல்லாத போகியை வந்து கொண்டாடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த போகி பண்டிகை அன்னைக்கு எரிக்கிறத குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் அப்பதான் நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கும் நல்லது ஸோ டம்மி சயின்டிஸ்ட் சார்பாக இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ் இருக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன